ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദീപ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ശക്തിയായി തുടരുകയാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തുടർന്നു വിടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ചില സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടായ ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് അതിൻ്റെ പരമാവധി കപ്പാസിറ്റിയായ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അടിയിലേക്ക് എത്താറായി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അടിയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ തുറന്നു വിടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനായി ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഷട്ടർ ഉയർത്തിയാണ് വെള്ളം ക്രമീകരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലുമാണ് ഇതിന് മുൻപ് ചെറുതോണി അണക്കെട്ട് തുറന്ന് തുറന്നിട്ടുള്ളത് അണക്കെട്ട് തുറന്നാൽ വെള്ളം ചെറുതോണി പുഴയിലൂടെ പെരിയാറിലെത്തും ഇത് പെരിയാറിൻ്റെ ഇരു കരകളിലും വെള്ളം കയറുന്നതിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരിയാറിൻ്റെ ഇരു കരകളിലും നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ളവർ വളരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കേണ്ട സമയമാണിത് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം വെള്ളം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അടിയോളം അടുക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അടിയായാലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും ഇന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ല ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ സേനകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സർക്കാരിന് എല്ലാം സർക്കാരിന് വിടാതെ നമ്മുടെ സുരക്ഷ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഓർക്കുക നമ്മൾ മുൻകരുതൽ നല്ല കാര്യ നമ്മുടെ മുൻകരുതലുകൾ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എളുപ്പം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ഷട്ടർ തുറന്നതിന് ശേഷം നദി മുറിച്ചു കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കണ ബന്ധപ്പെട്ട നദികളൊന്നും പിന്നെ വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് വരുന്ന കാണാം പാലങ്ങളും നദിക്കരയിലും കെട്ടി ആൾക്കാർ കയറി നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊഴിവാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊഴിവാക്കുക പിന്നെ പൊതുവെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നദി കുളിക്കുന്നതും തുണി കഴുകുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള പരി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഇതൊക്കെ സ്വരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നമുക്ക് അതിനായി നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നദിക്കരയോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവരും മുൻകാലങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഉള്ളവരും ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എമർജൻസി കിറ്റ് എപ്പോഴും റെഡി തയ്യാറാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ കിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് ഉൾക്കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഒന്ന് ടോർച്ച് പിന്നെ അതിന് ആവശ്യമായ എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി ഒരു റേഡിയോ കാണണം വെള്ളം കുറച്ച് കുടിക്കാനുള്ള ആവശ്യ വെള്ളം ഒന്ന് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം വല്ലതും പിന്നെ ഓവർ സ്ലാനി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ മരുന്ന് കയ്യിൽ കരുതണം പിന്നെ അത്യാവശ്യം വരുന്ന മറ്റു മരുന്നുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മുറിവിനൊക്കെ പുരട്ടാനുള്ള മരുന്ന് പൊള്ളലിനുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട മരുന്നുകൾ പിന്നെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ ഡെറ്റോൾ പോലുള്ള ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ എന്തെങ്കിലും കരുതണം പിന്നെ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി ഇന്തപ്പഴം ഉണക്കുമുന്തിരി പോലുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതാകുമ്പോൾ കേടുകൂടാതെ കുറേ നാൾ ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നൊരു കത്തി പിന്നെ ക്ലോറിൻ ടാബ്ലറ്റ് കിട്ടും അത് കുറച്ച് കരുതുക കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശുദ്ധ കുടിവെള്ളം ശുദ്ധമല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ പഴയ ഫോണുകളുണ്ട് നമുക്ക് ആഴ്ചകളോളം ബാറ്ററി നിൽക്കുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഫോണുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ചാർജിൽ എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ കണക്ഷനിൽ അത്യാവശ്യം കോൾ ചെയ്യാനുള്ള പണമുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വെക്കുക ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷും കൈ കരുതുക പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഭരണങ്ങൾ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പറ്റും മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്ലാഗുകളിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് വീടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ലയിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കാരണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട നിൽക്കാതെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുക എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക പിന്നെ ട
പിന്നെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗങ്ങൾ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വെള്ളം കയറിയാലും വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയാലും പെട്ടെന്ന് എത്താത്ത രീതിയിലുള്ള ഉയരത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാതെ ഇപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് മാറി സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടി പശു ആട് കോഴി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളോടൊപ്പം അവരെ കൂടെ കൂട്ടുക അല്ലാത്ത പക്ഷം അവയെല്ലാം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് പോവുക കാരണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദിവസങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴകളിലൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ ഫോട്ടോകൾ കണ്ടിരുന്നു വീട്ടുകാരെല്ലാം വെള്ളം കയറി ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയി പക്ഷെ നായ്ക്കളെയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ കണ്ടിരുന്നു സോ അത്തരം ക്രൂരതകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം വെള്ളം കയറിയാൽ അവർ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രക്ഷപ്പെടും മൃഗങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലി നീന്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് കഴിവതും മൃഗങ്ങളെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ഇങ്ങനത്തെ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് മൂവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം അഴിച്ചു വിടുക കെട്ടിയിടുക കൂട്ടിലിട അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത് വാഹനങ്ങളെല്ലാം പറ്റുമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുക പിന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതിന് മാത്രം അതിൽ പങ്ക് ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അപകടത്തിന് കാരണമാവും അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇറങ്ങി കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആരും പരിഭ്രാന്തരാവാതെ ജാഗ്രതയോടെ പരിശ്രമിച്ചാൽ പരമാവധി പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ മലയാളീസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കുക എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ കാലവർഷങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം